Nel tutorial precedente non ho spiegato questo passaggio. Ne ho dato spiegazioni per questa parte. È il momento di chiarirvi le idee. Marco Di Battista, il pianista che esegue il brano, nella battuta 1 si concentra qui. Nelle misure 7 ed 8, qui. Parlerò di sostituzioni armoniche facendo attenzione alla melodia. Nell'arrangiamento Marco usa le sostituzioni d'approccio, se non ricordi di cosa si tratta scarica gratis, elementi di piano jazz, da qui. E consulta gli argomenti, da pagina 108. Il si bemolle minore settimo, della battuta 2, è pensato, arbitrariamente, come un primo grado, su questo possiamo risolvere in diversi modi, è stato scelto un semplice secondo quinto. Per risolvere su si bemolle minore settimo della seconda misura, nella battuta 1 al di sopra della melodia sono stati inseriti, do minore settima, e fa settima. Il Do minore settima si relaziona con la nota della melodia Si bemolle, il Fa settima con la nota Do. Le due note della melodia si sposano perfettamente con i due accordi aggiunti, sono, infatti, la nota Si bemolle la settima minore del Do minore settima, la nota Do la quinta giusta del Fa settima. La mano sinistra del pianista, in questo passaggio, inserisce solo le fondamentali dei due accordi, Do e Fa. Con la mano destra completa il Do minore settima, con Mi bemolle, Sol, e al vertice, la melodia Si bemolle. Completa il Fa settima inserendo, Mi bemolle, Sol bemolle, La, e al vertice la melodia, Do. Crea due blocchi chords e sul Fa settima usa il Sol bemolle, la nona minore, una tensione disponibile per l'accordo di dominante. Vediamo adesso cosa fa Marco nelle battute 7 ed 8. Siccome la melodia, Sol, rimane ferma con la legatura anche nei primi due battiti della battuta 8, decide di fare muovere l'armonia attorno alla melodia. Sposta gli accordi Sol minore settima e Do settima della battuta 7, nella 8, senza cancellare quelli che già ci sono. Nella battuta 8 avremo, quindi, questi accordi del valore di un quarto, Sol minore settima, Do settima, Fa minore settima, Si bemolle settima. Nella battuta 7, rimasta vuota, inserisce due secondi quinti. Il primo destra è, la minore settima seguito da re settima, un secondo quinto, che risolve su sol minore settima della battuta 8, poi introduce si minore settima e mi settima per risolvere sulla minore settima. Questi accordi, accettano la nota sol della melodia? Controlliamo. Il sol della melodia, è la quarta giusta del re settima, mannaggia. Già non ci siamo. Però rispetto alla minore settima è ok, infatti è la settima minore. Con il mi settima è ok, il sol se pensato come fa doppio diesis è la nona aumentata che è una tensione disponibile per l'accordo di dominante. Di nuovo qualche problema con il si minore settima, la nota della melodia sol è la sesta minore di si minore settima, una tensione che non va con il minore settima. Come la mettiamo? Che facciamo? Intanto aggiungiamo, a mi settima, la diesis nona. Il pianista, cambia la natura dei due accordi, re settima e si minore settima, in base alla melodia. Facendo questo, la melodia, sol, è la sesta minore di si, una tensione accettata da un accordo di dominante, cambia, quindi, il si minore settima in si settima bemolle 13. Il Re settima, sul Sol, potrebbe cambiare in Re minore settima o Re settima sus, due accordi che accettano la quarta giusta come tensione nel caso del Re minore settima e come nota dell'accordo nel caso di Re settima sus. I nuovi accordi della battuta 7, cambiati in base alla melodia, adesso sono questi. Si settima bemolle 13, Mi settima diesis nona, La minore settima, Re settima sus.
Marco, una volta messi a posto i quattro accordi in base alla melodia, inserisce dell'altro la mano destra. Arricchisce il si settima bemolle 13 aggiungendo una nuova tensione, la nona minore, ottenendo si settima bemolle nona, bemolle 13. Poi, al mi settima diesis nona, aggiunge un'altra tensione disponibile per l'accordo di dominante, la quarta aumentata, trasformando il mi settima diesis nona in mi settima diesis nona, diesis 11. Poi, il la minore settima, che andava bene, siccome si trova una quinta giusta al di sopra dell'accordo successivo, re, il pianista decide di trasformarlo in dominante secondaria, passa dalla minore settima alla settima, al quale aggiunge la nona minore e la sesta maggiore, creando un la tredicesima bemolle nona. Riporta il re settima sus, a re settima considerato che l'effetto di quarta giusta della melodia, sol, non si avverte più a causa della sua lunghezza e, al re settima aggiunge la nona minore, ottenendo, re settima bemolle nona. Il risultato, nelle battute 7 ed 8, a velocità reale, è quello che ascoltiamo adesso. Per quanto riguarda l'armonizzazione della battuta 8, tutto è uguale a ciò che è stato spiegato e illustrato al minuto 5, secondi 21, del primo tutorial relativo a questo argomento. Adesso guarda quanto sia semplice suonare la mano sinistra, utilizzando, per gli otto accordi, solo assi di settima e di terza che si alternano perfettamente, 1-7-1-3, 1-7-1-3, così fino alla fine. Lo so. Questa volta sono stata pesante, ma se sei arrivato fin qui, vuol dire che l'argomento ti ha interessato, se così è stato ti prego di condividere questo video, di lasciare un commento o di visitare www.marcodibattista.com. Grazie e alla prossima!